Vladimir Bukovsky spent a total of 12 years in Russian psychiatric prisons and labor camps for defending human rights during the 1960s and 1970s. His last period of imprisonment was in 1971. He came to the West in 1976 and now lives in Cambridge. He has experienced firsthand a system which he considers ominously similar to the one being imposed upon us. If he is right, then the Britain you and I know truly is on the brink of extinction. It is really puzzling to me that having just buried one monster, the Soviet Union, another remarkably similar one, the European Union, is being built. Exactly what is the European Union? Perhaps by examining the Soviet version we can get the answer. The Soviet Union was governed by 15 unelected people who appointed each other and who were not accountable to anyone. The European Union is governed by two dozen people who appoint each other, meet in secret and are not accountable to anyone and whom we cannot sack. One might say that the EU has an elected parliament. Well, the Soviet Union had a parliament of a sort too, the Supreme Soviet. We just rubber stamped the Politburo decisions. Pretty much like the European Parliament does, where speaking time in the chamber is limited within each group and often amounts to one minute per, per speaker. In the EU, there are hundreds of thousands of Eurocrats with their huge salaries, their staff, servants, bonuses and privileges, their lifelong immunity from prosecution, which is simply shuffled from one position to another, no matter what they do, or failed to do. Is this not exactly like the Soviet regime? The Soviet Union was created by coercion and very often with a military occupation. The European Union is being created admittedly not by armed force, but by coercion and economic bullying. In order to continue to exist, the Soviet Union spread itself further and further. The moment it stopped spreading, it started collapsing. And I suspect the same is true of the European Union. We were told that the purpose of the Soviet Union was to create a new historic entity, the Soviet people, and that we must forget our nationalities, our ethnic traditions and customs. The same seems to be true of the European Union. They don't want you to be British or French. They want you all to be a new historic entity, European to suppress all your national feelings and live as a multinational community. After 73 years, the same system in the Soviet Union resulted in more ethnic conflict than anywhere in the world. In the Soviet Union, one of the grand purposes was the destruction of the nation state. And that's exactly what we observe in Europe, in Europe today. Brussels intends to absorb nation states so that they should cease to exist. Corruption was built into the Soviet system from top, to, uh, to, from top down, and so it is in the EU. The same endemic corruption activity that we saw in the so old Soviet Union has flourished in the EU. Those who oppose or expose it are silenced or punished. Nothing changes. In the Soviet Union, we had a gulag. I think we have a gulag in the European Union also. also an intellectual gulag known as political correctness. When anyone tries to speak their mind on questions of race or gender, or if their views differ from those approved, they will be ostracized. This is the beginning of the gulag, the beginning of your loss of freedom. In the Soviet Union, they told us we needed a federal state to avoid war. In the European Union, they are telling you exactly the same thing. In short, the same ideology underpins both systems. The EU is an old Soviet model presented in Western guise. But again, like the Soviet Union, the European Union has within itself the seeds of its own demise. Unfortunately, when it collapses, and it will, it will leave immense destruction behind and we will be left with huge economic and ethnic problems. The old Soviet system was incapable of reform so is the European Union, but there is an alternative to being ruled by those two dozen self-appointed officials in Brussels. It is called independence. You don't have to accept what they have planned for you. After all, you have never been asked 
if you wanted to join. I have lived in your future, and it didn't work. Para sair da crise económica e manter o projeto político criado há meio século, é preciso ir no sentido de uma espécie de Estados Unidos da Europa, defendeu o Presidente da Comissão no discurso do Estado da União no Parlamento Europeu em Estrasburgo. A atual União Europeia tem de evoluir. Não devemos ter medo das palavras. Temos de avançar para uma federação de Estados-nação. É isso que é preciso. O discurso de Barroso visa restaurar a confiança numa união que sofre de crise de identidade, mas deixou muitas perguntas sem resposta, como revelam as reações dos eurodeputados, realça o correspondente da Euronews, Enrico Bona. Um caminho apoiado pelos liberais e democratas que defendem esta transferência de soberania. Aquilo que a crise da zona euro exige é a criação de um verdadeiro Estado federal, um Estado europeu que tem um tesouro próprio, um mercado de obrigações europeu, um governo europeu, tudo isso é necessário. E isso, naturalmente, que está para lá dos Estados enquanto nações individuais e exige uma transferência de competências e de poderes do nível nacional para o nível europeu. O grande alargamento da União Europeia em 2004 foi um marco forte na unificação do continente, mas com a crise da dívida que ameaça destruir a União Europeia, quantos europeus pensam mesmo europeu? O Parlamento Europeu apoiou um plano para desenvolver o que chama de dimensão europeia na educação para promover a educação europeia em escolas geridas por Bruxelas. Este plano também incita os Estados-membros a incluir o ensino sobre a União Europeia nas suas escolas, o que indigna os eurocéticos. No Reino Unido, o anti-europeísta Express diz que o plano é para Parecido com o doutrinamento nazi, propagando a lavagem cerebral para que os mais jovens apoiem um super-estado europeu. Como ensinar 500 milhões de pessoas com diferentes percepções e expectativas do que deveria ser a União Europeia? Como ajudar os jovens a melhor perceber e criticar os riscos e benefícios de ser membro da União Europeia? Ok, Jonathan. Okay, Jonathan. William, tenho a certeza de que não concorda, mas não será que temos todos de pensar que somos europeus? Bem, a Europa é uma construção geográfica e temo que o francês tenha perdido a noção disto e agora trata-se de identidade. É mais propaganda sobre um super-estado europeu. É só isso, ele perde a noção. Por isso não estão a ensinar a verdade, estão a ensinar uma versão pré-concebida de algo completamente diferente. Ok, Doris, a sua resposta. Não faz sentido debater com o Sr. Dark Mal porque não o podemos convencer. Só vê o seu lado, não olha para a realidade. Estamos a viver na União Europeia. Não se trata apenas de uma questão geográfica, mas sim de uma questão de identidade europeia. Se o Sr. Dartmouth não acredita que é um europeu, o problema é seu, mas eu acho que a Grã-Bretanha está... Não, eu sou britânico. Lamento, Sra. Peck. Eu sou britânico e você é alemã. Sim, eu sou alemã e europeia. Você é muito alemã porque está a tentar impor as suas opiniões aos outros. O problema está aí. Ok, vamos ficar por aqui. Espera um momento. Você é alemã, acho eu. Eu sou britânico. A União Europeia não é um Estado. Não é reconhecida como uma entidade legal. As Nações Unidas não reconhecem a União Europeia como um Estado. Não é um Estado. Por isso não ando para aí a dizer às pessoas que é um Estado à custa dos contribuintes. Ninguém está a dizer que é um Estado.